ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കവിവാക്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ചില തൂലികാനാമങ്ങൾ അപരനാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് കോലത്തിരി രാജാവിൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി രചിച്ചതാണ് കൃഷ്ണഗാഥ എന്ന പാട്ടുകാവ്യം ഗാഥ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പാട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ കൃഷ്ണഗാഥ കൃഷ്ണപ്പാട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്താണ് ഈ കാവ്യത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം കൃഷ്ണഗാഥ എന്ന കാവ്യത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം എന്താണ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കഥയാണ് കൃഷ്ണഗാഥ കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവായ ചെറുശ്ശേരി പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളാണ് എന്നുകൂടി ഓർക്കുക ഒറ്റ കൃതി കൊണ്ട് മാത്രം ഒറ്റ കൃതി കൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ കവിയാണ് എന്നുകൂടി മറക്കാതിരിക്കുക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനെ ഏത് കവിതാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നാണ് നാം വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനെ നമ്മൾ കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നും എഴുത്തച്ഛനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ തൃക്കണ്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് തൃക്കണ്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള തുഞ്ചൻ പറമ്പിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കുക കിളിപ്പാട്ടുകളെല്ലാം അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് അതോടൊപ്പം ഹരിനാമകീർത്തനം ചിന്താരത്നം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികളാണ് എന്നും മറക്കാതിരിക്കുക തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കിള്ളിക്കുറി ശിവങ്കലത്ത് കലക്കത്ത് ഭവനത്തിലാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനിച്ചത് തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അദ്ദേഹവും പ്രാചീന കവിത്രയത്തിലൊരാളാണ് ഇപ്പം ചെറുശ്ശേരി എഴുത്തച്ഛൻ നമ്പ്യാർ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് പ്രാചീന കവിത്രയം ഇതിൽ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സംഭാവനയാണ് തുള്ളൽ തുള്ളൽ മൂന്ന് വിധമുണ്ട് ഓട്ടൻ ശീതങ്കൻ പറയൻ ഇതിൽ തുള്ളലിൻ്റെ ഉദ്ഭവം അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കൂത്തിന് മിഴാവ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ കൂത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മിഴാവ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നമ്പ്യാർ ഉറങ്ങിപ്പോയി ചാക്യാർ കൂത്ത് നടത്തിയിരുന്ന ചാക്യർ ഇദ്ദേഹത്തെ കണക്കിന് കളിയാക്കി അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഈ ചാക്യാർ കൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് തന്നെ അമ്പലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നടയിൽ ഇദ്ദേഹം തുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് തുള്ളലിൻ്റെ തുടക്കം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മാളിക മുകളേറിയ മന്നൻ്റെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കിട്ടുന്നതും ഭവാൻ തത്വചിന്താപരമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കവിതയിലെ വരികളാണിത് കവി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം കവി പൂന്താനമാണ് പൂന്താനം നമ്പൂതിരി കവിത ജ്ഞാനപ്പാനയാണ് വളരെ തത്വചിന്താപരമായ വരികൾ ധാരാളം വരികൾ ഈ ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ മ കാണാൻ കഴിയും പൂന്താനത്തിൻ്റെ വരികളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് വരികളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അർണോസ് പാതിരി രചിച്ച കൃതിയാണ് പുത്തൻ പാന ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ അർണോസ് പാതിരി ഇദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ പാതിരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് അർണോസ് പാതിരിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏണസ്റ്റസ് ഹാങ്സെൻഡൻ എന്നാണ് ഏണസ്റ്റസ് ഹാങ്സെൻഡൻ എന്നാണ് അർണോസ് പാതിരിയുടെ മുഴുവൻ പേര് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഗുരുവായൂരിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്ന കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനാസ്പദമായ കൃഷ്ണഗീതി എന്ന സംസ്കൃത കാവ്യത്തിൻ്റെ രചയിതാവായി കരുതുന്നത് ആരെയാണ് കോഴിക്കോട് മാനവേദരാജാവിനെയാണ് കോഴിക്കോട് മാനവേദരാജാവിനെയാണ് കൃഷ്ണഗീതി എന്ന സംസ്കൃത കാവ്യത്തിൻ്റെ രചയിതാവായി കരുതപ്പെടുന്നത് 
ഭഗവധം കല്യാണ സൗഗന്ധികം കൃമീരവധം കാലകേയവധം എന്നീ നാല് ആട്ടക്കഥകൾ എഴുതിയ ഒരു രാജാവുണ്ട് നാല് ആട്ടക്കഥകൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ ഈ കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയമല്ല മലബാറിലെ കോട്ടയമാണ് ഇദ്ദേഹം പഴശ്ശിരാജയുടെ മുൻഗാമിയാണെന്ന് ചില നിരൂപകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓർക്ക ഭഗവധം കല്യാണ സൗഗന്ധികം കൃമീരവധം കാലകയവധം എന്നീ നാല് ആട്ടക്കഥകൾ എഴുതിയത് അദ്ദേഹമാണ് ആട്ടക്കഥാ സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായതാണ് നളചരിതം ആട്ടക്കഥ ഉണ്ണായി വാര്യരുടേതാണ് നളചരിതം മാത്രം ആട്ടക്കഥ എത്ര ദിവസങ്ങളിലായി അവതരിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നളചരിതം ആട്ടക്കഥ തുടങ്ങിയാൽ എത്ര ദിവസം വരെ നീളും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നളചരിതം ആട്ടക്കഥ നാല് ദിവസം അവതരിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണമാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടോ ശൗര്യ കണ്ണുനീരണിഞ്ഞു ധീരനായ ചന്താമരക്കണ്ണനുണ്ടോ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ആശ്രിതനായിരുന്ന ഒരു കവി രചിച്ച വരികളാണിത് ഒരു ചെറുകൃതിയുടെ പേരിൽ മലയാളത്തിൽ ലബ്ധ പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ആ കവിയാർ കൃതിയേത് ഉത്തരം രാമപുരത്ത് വാര്യരാണ് കവിയുടെ പേര് രാമപുരത്ത് വാര്യർ കൃതി കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ആശ്രിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തോണിയാത്രയിൽ യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം രചിച്ച കൃതിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം മഹാരാജാവിനെ അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ചെറുശ്ശേരി അല്ല അദ്ദേഹം കുചേലനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു കുചേലൻ്റെ പഴയ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കഥ ഇദ്ദേഹം തൻ്റേതാക്കി രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും മഹാഭാരതം ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് മഹാഭാരതം ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വള്ളത്തോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് തനിച്ച് മൂവാണ്ടിട കൊണ്ട് സാക്ഷാൽ തനിച്ച് മൂവാണ്ടിട കൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ശ്രീ മഹാഭാരതം തർജ്ജമ ചെയ്ത ധീരൻ എന്നാണ് മൂവാണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്നാണ്ട് കൊണ്ട് മഹാഭാരതം അദ്ദേഹം തർജ്ജമ ചെയ്തു എന്നാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വായിച്ച് തർജ്ജമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിലാണ് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാനാണ് പണ്ട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ പല സദസ്സുകളിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ പ്രസംഗം പദ്യത്തിൽ വേണോ ഗദ്യത്തിൽ വേണോ എന്ന് ഒരിക്കലും മകൾ മകൾക്ക് അവളുടെ ഒരു പാഠപുസ്തകം കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കടക്കാരന് എഴുതി കൊടുത്ത കത്ത് കവിതാരൂപത്തിലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ബാലശിക്ഷയ്ക്ക് അലട്ടുന്നു ബാലിക സരസ്വതി അലട്ടു തീർത്തു വിട്ടേക്കൂ കാശുനാള തരാമടോ ഇപ്രകാരം ക്ഷി വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ഷിപ്രകവി ക്ഷിപ്രകോപി എന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കവിത എഴുതാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ മഹാകാവ്യമായ രാമചന്ദ്ര വിലാസം രചിച്ചത് ചവറ തെക്കും ഭാഗത്ത് ജനിച്ചൊരു കവിയാണ് ആരാണ് ഈ മഹാകവി ആരാണ് മഹാകവി അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറിപ്പാണ് രാമചന്ദ്ര വിലാസത്തിൻ്റെ കർത്താവ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്രൈസ്തവ കഥ ആധാരമാക്കി മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മഹാകാവ്യം ഏത് ഒരു ക്രൈസ്തവ കഥ ആസ്പദമാക്കി മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മഹാകാവ്യം ശ്രീ യേശു വിജയം മഹാകാവ്യമാണ് എഴുതിയത് കട്ടക്കയത്തിൽ ചെറിയാൻ മാപ്പിളയാണ് ശ്രീ യേശു വിജയം മഹാകാവ്യം കട്ടക്കയത്തിൽ ചെറിയാൻ മാപ്പിള ഏതൻ തോട്ടം എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ രസകരങ്ങളായ കൃതികൾ പണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് കട്ടക്കയത്ത് ചെറിയ മാപ്പിള ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ വോളിയം രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മലയാള സാഹിത്യ പരിചയവും പ്രശ്നോത്തരിയും എന്ന പരിപാടിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു ഏവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം